ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பொறியாளின் பயணம் இந்த வீடியோஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டூல் ஜியாமண்ட்ரி அதாவது சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலோட டூல் ஜியாமண்ட்ரியோட டீட்டெயிலை நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா மெட்டல் கட்டிங்ஸில் சரிங்களா மெட்டல் கட்டிங் சாப்டர் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டூல் ஜியாமண்ட்ரியோட டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கணும் சரிங்களா இது என்ன ஆங்கிள் சரிங்களா அதுக்கு என்ன நோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு மெமரைஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸ் அதாவது ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த டூல் ஜாமண்ட்ரி கண்டிப்பாக கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டூல் ஜாமண்ட்ரி சரிங்களா இப்போது இந்த வியூஸில் வந்து நம்ம மூணு வியூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து என்ன வியூஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டாப் வியூ சரிங்களா இந்த போர்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு டாப் வியூ அதே போல் இந்த போர்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு சைட் வியூ இந்த போர்ஷன் சைட் வியூ இந்த போர்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகேங்களா இந்த ஒவ்வொரு ஆங்கிளும் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு டூல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரிங்களா ஒரு டூல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு சிஸ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா என்னென்னு சிஸ்டம்னு பாருங்கள் ஒன்று ஏஎஸ்ஏ சிஸ்டம் ஓகேங்களா அமெரிக்கன் அசோசியேஷன் அசோசியேட்டட் சிஸ்டம் ரெண்டாவது ஓஆர்எஸ் சிஸ்டம் அர்த்தகனல் ரேக் சிஸ்டம் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் இந்த நோட்டேஷன் பிரகாரம் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டூல் செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நோட்டேஷன்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஏசிஏ சிஸ்டமா இல்லை ஓஆர்எஸ் சிஸ்டமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒவ்வொரு நோட்டேஷன் சொல்லிட்டு என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஏசிஏ சிஸ்டம் ஓகேங்களா இந்த ஏஏசி சிஸ்டத்தில் ஆல்ஃபா பி ஓகேங்களா இந்த ஆல்ஃபா பின்றது என்ன அப்படின்னா பேக் ரேக் ஆங்கிள் ஓகேங்களா பேக் ரேக் ஆங்கிள் ஓகேங்களா பேக் ரேக் ஆங்கிள்னால் ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு டூல் ஜாமண்ட்ரியில் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் பேக் ரேக் ஆங்கிள் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பேஸ் சாரி ஃபேஸ் ஓகேங்களா ஃபேஸுக்கும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபேஸுக்கும் ஓகேங்களா ரேக் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரேஸ் பே ரேக் ஃபேஸ் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிலது எனக்கு ரேக் ஃபேஸுக்கும் அதே போல் இந்த பேஸ் இந்த பேஸுக்கு பேரலனால லைன் ஓகேங்களா இந்த பேஸுக்கு பேரலனான லைன் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேக் ரேக் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா மறுபடியும் ஒன் டேகைன் சொல்கிற ஒன் சைன் சொல்கிற ஃபேஸ் ஓகேங்களா ரேக் ஃபேஸுக்கும் டூலோட பேஸ் ஓகேங்களா டூலோட பேஸுக்கு பேரலாக வரக்கூடிய லைனுக்கும் இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து பேக் ரேக் ஆங்கிள் ஓகேங்களா அதோட தீரி பார்ப்போம் பேக் ரேக் ஆங்கிள் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூல் ஃபேஸ் ஓகேங்களா ரேக் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதே போல் டூல் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம் லைன் பேரல் டு த பேஸ் ஆஃப் டூ ஓகேங்களா லைன் பேரலல் டு த பேஸ் ஆஃப் டூ த மெஷட் இன் ஏ பிளேன் பர்பண்டிகுலர் த்ரூ த சைட் கெட் சைட் கட்டிங் எச் ஓகேங்களா இதை மெஷர் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு எப்படி மெஷர் பண்ணாடுறாங்க அப்படின்னா பர்பங்குலர் டு த சைட் கெட் எஜிங் சரிங்களா சைட் கட்டிங் எஜ் சைட் கட்டிங் எஜிக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் வந்து இந்த பேக் ரேக் ஆங்கிளை மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதையும் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல பேக் ரேக் ஆங்கிளுன்னும் போது மூணு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் பேக் ரேக் ஆங்கிளில் எதுக்கு எதுக்கு இடைப்பட்ட ஆங்கிள் அப்படின்னா டூல் ஃபேஸ் ஆர் ரேக் ஃபேஸ் அதுக்கும் அதே போல் லைன் பேரல் டு த பேஸ் ஆஃப் டூல் ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட ஆங்கிள் தான் வந்து பேக் ரேக் ஆங்கிள் அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பர்பண்டிகுலர் டு த சைட் கட் சைட் கட்டிங் எஜ் சரிங்களா கட்டிங் ஏஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்கள் சைட் கட்டிங் ஏஜ் ஓகேங்களா இதுதான் கட்டிங் ஏஜ் இந்த கட்டிங் ஏஜுக்கு பர்பண்டிகுலராக வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் வந்து சைட் கட்டிங் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைட் கட்டிங் ஏஜுக்கு பர்பண்டிகுலராக மெஷர் பண்ணுவாங்க இது அப்படின்னா பேக் ரேக் ஆங்கிள் செகண்ட் நோட்டேஷன்ஸ் பாருங்கள் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா எஸ் ஓகேங்களா
ஓகேங்களா சைட் ரேக் ஆங்கிள் இந்த சைட் ரேக் ஆங்கிள்னா என்னென்னு பாருங்கள் சேம் பேக் பேக் ரேக் ஆங்கிளுக்கு உண்டான டெஃபினேஷனை தான் இதுவும் ஃபாலோ பண்ணும் என்ன அப்படின்னா ரேக் ஃபேஸுக்கும் ஓகேங்களா ரேக் ஃபேஸுக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பேஸுக்கு பேரலாக வரக்கூடிய லைனுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து சைட் ரேக் ஆங்கிள் சேம் அதே தான் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் ஃபேஸுக்கும் இந்த பேஸுக்கு பேரில் வரக்கூடிய இந்த லைன் இதுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து நம்மளுக்கு சைட் ரேக் ஆங்கிள் ஓகேங்களா அது எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு டெஃபினேஷனை பாருங்க சைட் ரேக் ஆங்கிள் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூல் ஃபேஸ் ஓகேங்களா டூல் ஃபேஸுக்கும் லைன் பேரல் டு த பேஸ் ஆஃப் டூ ஓகேங்களா ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து சைட் ரேக் ஆங்கிள் இது எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெஷர்டு இன்ய பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு த பேஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் சைட் கட்டிங் ஏஜ் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி பேக் ரேக் ஆங்கிள் வந்து சைட் கட்டிங் ஏஜுக்கு மட்டும் பர்பண்டிகுலராக இருந்தால் போதும் ஆனால் இந்த சைட் ரேக் ஆங்கிளை நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது சைட் கட்டிங் ஏஜுக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பேஸுக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பர்பண்டிகுலராக தான் வந்து இந்த சைட் ரேக் ஆங்கிளை வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க சரிங்களா நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல பேஸ் இருக்குது இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் அதே போல் இந்த சைட் கட்டிங் ஏஜ் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் பர்பண்டிகுலராக தான் வந்து இந்த சைட் ரேக் ஆங்கிளை வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது தீட்டா இ தீட்டா இன்றது என்ன அப்படின்னா எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஓகேங்களா எண்டு ரிலீஃப் ஆங்கிள் அதே போல் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தீட்டா எஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு தீட்டா இ பார்ப்போம் எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் டூல் ஜாமெண்ட்ரி பாருங்கள் எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்குது அதாவது எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய லைன் அதாவது இந்த இடத்துல சரிங்களா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய லைன் வந்து பேஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் லைன் அதே போல் இந்த லைனை என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ளாங்க் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏண்டு ஃப்ளாங்க் ஆர் ஃப்ளாங்க் ஃபேஸ் ஓகேங்களா இந்த ஃபேஸ் வந்து ரேக் ஃபேஸ் ஓகேங்களா ரேக் ஃபேஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து ஃப்ளாங்க் ஓகேங்களா அதாவது ஃப்ளாங்க் ஃபேஸுக்கும் ஓகேங்களா ஃப்ளாங்கோட அந்த ஃபேஸுக்கும் அதாவது ஃப்ளாங்கோட லைனுக்கும் பேஸோட பர்பண்டிகுலர் லைனுக்கும் பேஸோட பர்பண்டிகுலர் பார்த்தீங்க லைனிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஆங்கிளை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அகைன் ஒன்ஸ் டைம் கூட சொல்கிறேன் இந்த லைன் இந்த லைன் என்ன லைன் அப்படின்னா ஃப்ளாங்க் ஃபேஸ் ஓகேங்களா அப்படின்னா எண்டு ஃப்ளாங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எண்டு ஃப்ளாங்குக்கும் ஃப்ளாங்க் ஃபேஸஸுக்கும் ஃப்ளாங் ஃபேஸுக்கும் இட அந்த லைனுக்கும் அதே போல் பேஸுக்கு பர்மட்டிகுலராக வரையக்கூடிய அந்த லைனுக்கும் ரெண்டு லைனுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து எண்டு ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் தீரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் எண்டு ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எண்டு ஃப்ளாங்க் ஓகேங்களா எண்டு ஃப்ளாங்கும் இமீடியட்லி பிலோ த எண்ட் கட்டிங் ஏஜ் ஓகேங்களா இந்த எண்டு ஃப்ளாங்க் வந்து பிலோ த எண்டு கட்டிங் ஏஜ் எண்டு கட்டிங் ஏஜிங்க்கு பிலோ தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கும் இதுதான் வந்து என் கட்டிங் கேஜ் இதுக்கு பிலோ தான் வந்து இந்த இடம் ஸ்டார்ட் ஆகும் கட்டங்களை இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கேயும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஓகேங்களா இது டாப் வியூன்றதுனால அப்படி தெரியும் இது சைட் வியூனால் உங்களுக்கு ரெண்டு வியூஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஓகேங்களா நீங்கள் இமீடியட்லி பிலோ த எண்டு கட்டிங் ஏஜ் அது போன்ற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதாவது எண்டு ஃப்ளாங்குக்கும் லைன் பர்பண்டிகுலராக வரையக்கூடிய பேஸ் பேஸ் ஆஃப் த டூலுக்கு இடைப்பட்ட அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள் டு த எண்ட் ஃப்ளாங்க் ஓகேங்களா ஃப்ளாங்கோட ரைட் ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஓகேங்களா அந்த ஃப்ளாங்க் ஃபேஸுக்கு ரைட் ஆங்குலராக வந்து இந்த எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுவாங்க ஓகே தானே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஓ ஏஎஸ்சி சிஸ்டத்தில் நெக்ஸ்ட்டு ஏஎஸ்சி சிஸ்டத்தில் செகண்ட் நோட்டேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீட்டா எஸ் தீட்டா எஸ்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஓகேங்களா சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் நம்மளுக்கு
சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஓகேங்களா இந்த லைன் எப்பயுமே வந்து பேஸ் லைனுக்கு பர்பண்டிகுலாக இருக்குது அதே போல் இந்த லைன் என்ன லைன் அப்படின்னா ஃப்ளாங் ஃபேஸோட லைன் ஓகேங்களா ஃப்ளாங் ஃபேஸோட லைனுக்கும் பேஸ் லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரையக்கூடிய இந்த லைன்ஸுக்கும் ரெண்டு லைன்ஸுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஓகேங்களா இந்த சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிளுக்கு தீரி பாருங்கள் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் சைட் ஃப்ளாங்க் ஓகேங்களா சைட் ஃப்ளாங்க் இமீடியட்லி பிலோ த சைட் கட்டிங் எச் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் சைடு ஃப்ளாங்க் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் எண்டு ஃப்ளாங்க் டிஃப்ரென்ஸை கொஞ்சம் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு சில பேஸ் லெவல் கொஷின்ஸுக்கு வந்து கேட்குறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் வந்து சைட் ஃப்ளாங்க் இந்த எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் வந்து எண்டு ஃப்ளாங்க் ஓகேங்களா இமீடியட்லி பிலோ த சைட் கட்டிங் ஏஜ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்டு கட்டிங் ஏஜ் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைட் கட்டிங் ஏஜ் எங்களுக்கு பிலோ தான் இருக்குது ஓகேங்களா த லைன் பர்பண்டிகுலர் டு த பேஸ் ஆஃப் த டூல் இது வந்து சேம் பர்பண்டிகுலர் டு த பேஸ் ஆஃப் த டூல் வந்து சேம் அதே போல் மெஷர் த ரைட் ஆங்கிள் டு த எண்ட் ஃப்ளாங்க் ஓகேங்களா இந்த சாரி இந்த இடத்துல வந்து ரைட் ஆங்கிளர் டு த எண்டு ஃப்ளாங்க் கரெக்டு தான் இந்த ரைட் ஆங்கிளர் வந்து அவங்க இந்த சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணக்கூடிய விதம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள் அதாவது எண்டு ஃப்ளாங்குக்கு ரைட் ஆங்கிளாக இருக்குது ஓகேங்களா ஒன் செகண்ட் கூட சொல்கிறேன் இந்த ரை சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் வந்து ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஓகேங்களா சைட் ஃப்ளாங் ஃபேஸுக்கும் பேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரையக்கூடிய லைனுக்கும் ரெண்டத்துக்கு இடைப்பட்ட ஆங்கிள் தான் வந்து சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சிஇ ஓகேங்களா சிஇன்றது என்ன அப்படின்னா எண்ட் கட்டிங் எஜ் ஆங்கிள் இந்த இடத்துல சிஎஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா சைட் கட்டிங் எஜ் ஆங்கிள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு சிஇனா என்னென்னு பார்ப்போம் சிஇன்றது என்ன அப்படின்னா எண்ட் கட்டிங் எஜ் ஆங்கிள் எண்ட் கட்டிங் எஜ் ஆங்கிள் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குது எண்ட் கட்டிங் எஜ் ஆங்கிள் இந்த ரெண்டு கட்டிங் எஜ் ஆங்கிள் வந்து என்னென்னு பாருங்கள் அதாவது பேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரக்கூடிய லைன் இது இதுதான் பேஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இந்த பேஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் வரையக்கூடிய லைனுக்கும் ஓகேங்களா இந்த எண்டு கட்டிங் ஏஜ் ஆங்கிளுக்கு வரையக்கூடிய லைனுக்கும் ஓகேங்களா இந்த லைன் வந்து எண்டு கட்டிங் ஏஜ் வரையக்கூடிய லைன் இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து என்ன லைன் அப்படின்னா எண்ட் கட்டிங் ஏஜ் ஆங்கிள் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதோட தீரி பார்ப்போம் திஸ் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் எண்டு கட்டிங் ஏஜ் லைன் நார்மல் டு த டூ ஷேங்க் ஓகேங்களா டூல் ஷேங்க் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் ஓகேங்களா டூல் ஷேங்குக்கு நார்மல்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து டூல் ஷேங்க் ஓகேங்களா டூல் ஷேங்குக்கு நார்மலாக இருக்க போகுது அப்படி இல்லைன்னா பேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்க போகுது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு எண்ட் கட்டிங் ஏஜ் ஹேங்கல் அடுத்தது ஃபைனல் சிஎஸ்ன்னு என்னென்னு பாருங்கள் சிஎஸ்ன்றது சைட் கட்டிங் ஏஜ் ஹேங்கல் சைட் கட்டிங் ஏஜ் ஹேங்கல் டூல் ஜாமெண்ட்ரியில் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கும் அதாவது டூல் பேஸுக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஷேங்க்கு ஃபேஸுக்கும் இந்த சைட் கட்டிங் ஏஜ் வரைஞ்ச இருக்கிறோம் இல்லை இருங்க ஒரு நிமிஷம் இப்போது இந்த இடத்துல வரைஞ்சிருக்கக்கூடிய டூ ஷேங்குக்கும் இந்த கட்டிங் ஏஜ் இருக்குல்ல இந்த லைன் இந்த லைனுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து சைட் கட்டிங் ஏஜ் ஆங்கிள் ஓகேங்களா அதோடய தீவி பாருங்கள் This is also known as lead angle. இந்த ஆங்கிளை வந்து நம்மளுக்கு லெட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது முக்கியமானது இதையும் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சைட் கட்டிங் ஏஜ் ஆங்கிள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை லெட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லலாம் த ஆங்கிள் பிட்வீன் சைட் கட்டிங் ஏஜ் அண்ட் சைட் ஆஃப் டூல் ஷேங்க் ஓகேங்களா இந்த டூல் ஷேங்கோட சைடுக்கும் இந்த சைட் கட்டிங் ஏஜுக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து சைட் கட்டிச்சிங் கட்டிங் ஏஜ் ஆங்கிள் ஓகேங்களா இதில் நிறைய ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது அதாவது ஆறு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆறு ஆங்கிள்ஸுமே வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஆங்கிள்ஸ் மறந்துடாதீங்க இதை பேஸ் பண்ணி நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கேட்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது ஏசி சிஸ்டத்தில் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் இந்த ஆறுன்றது ஒன்றும் கிடையாது நோஸ் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதில் டாப் யூஸில் நம்மளுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல கரெக்டாக இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்க
ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்னென்ன நோட்டேஷன் சொல்லிட்டு கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுவோம் இந்த நோஸ் ரேடியஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆர் ஓகேங்களா இந்த சைட் கட்டிங் ஏஜ் ஆங்கிள் வந்து சிஎஸ் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எண்டு கட்டிங் ஏஜ் ஆங்கிள் வந்து சிஇ ஓகேங்களா அதே போல் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எண்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் தீட்டா இ இந்த இடத்துல வருது சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் தீட்டா எஸ் இந்த இடத்துல வருது சைட் ரேக் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா எஸ் இந்த இடத்துல வருது ஆல்ஃபா பி பேக் ரேக் ஆங்கிள் ஓகேங்களா இந்த நோட்டேஷன்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் சரி அதே போல் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் சரி இந்த நோட்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா எதுக்கு எதுக்கு இடைப்பட்ட ஆங்கிள் அப்படின்றத நிறையா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் நம்மளுக்கு ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் அகெயின் சொல்கிறது ஓகேங்களா அந்தளவு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் இந்த டூல் ஜியாமண்ட்ரி ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் ஏதாச்சும் இந்த டூல் ஜியாமண்ட்ரியில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா இது புரிஞ்சால் மட்டும்தான் வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரிங்களா அதே போல் நம்மளுக்கு ஏசி சிஸ்டத்தில் எல்லாமே பார்த்துருப்போம் இந்த ஓஆர் சிஸ்டத்தில் பாருங்கள் ஓஆர் சிஸ்டத்தில் இந்த ஐன்றது என்ன அப்படின்னா இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதே போல் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபான்றது என்ன அப்படின்னா சைட் எஃபெக்டிவ் ரேக் ஆங்கிள் ஓகேங்களா சைட் எஃபெக்டிவ் ரேக் ஆங்கிள் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபா வந்து சைட் எஃபெக்டிவ் ரேக் ஆங்கிள் அதே போல் இந்த இடத்துல தீட்டா எஸ்ன்றது சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் இந்த இடத்துல தீட்டா இன்றது என் ரிலீஃப் ஆங்கிள் சிஇன்றது என்று கட்டிங் ஏஜ் ஆங்கிள் இந்த இடத்துல லேம்டான்றதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அப்ரோச் ஆர் என்டரிங் ஆர் ப்ரின்ஸிபல் கட்டிங் ஏஜ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த லேம்டான்றது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அகைன்ஸ் ஒன் டைம் சொல்கிறேன் அப்ரோச் என்ட்ரிங்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் கட்டிங் ஏஜ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த ஆறு வந்து காமன் நோஸ் ரேடியஸ் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு ஏசி சிஸ்டத்துக்கும் அண்ட் ஓஆர் சிஸ்டத்துக்கும் இடைப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய கொஷின்ஸில் கேட்குறாங்க அதை நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த வீடியோஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டூல் ஜியாமெண்ட்ரினு என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கு இடைப்பட்ட இந்த ஆறு ஆங்கிள்ஸ் உங்களை ஆறு ஆங்கிள்ஸ் ப்ளஸ் நோஸ் ரேடியோஸோடு சேர்த்து உங்களுக்கு ஏழு ஆங்கிள்ஸ் இந்த ஏழு ஆங்கிள்ஸும் நம்மளுக்கு இந்த டூல் ஜியாமெண்ட்ரியில் சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் டயக்ராம்ஸில் உங்களுக்கு கிளியராக கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் சரிங்களா கேஸ் ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அதை தவிர்த்து இன்னும் ஒரு சில போர்ஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய போர்ஷனை ஷேங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இது ஏன்னா டூல் ஹோல்டு பண்ணக்கூடிய போர்ஷன் ஓகேங்களா அதே போல் இந்த ஃபேஸஸே நம்மளுக்கு சிப்பு வந்து ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஃபேஸஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம பேக் ஃபேஸஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை டூல் ஃபேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதே போல் லிப் ஆங்கிள்ன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த லைனுக்கும் அதாவது டூல் ஃபேஸுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து லிப் ஆங்கிள் ஓகேங்களா இந்த ஆங்கிள் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் எண்ட் ஃப்ளாங்க் ஃபேஸ் ஓகேங்களா எண்டு ஃப்ளாங்க் ஃபேஸுக்கும் ரேக் ஃபேஸுக்கும் ஓகேங்களா இப்போ சேன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த லிப் ஆங்கிள்ன்றது என்ன அப்படின்னா நிறைய இதுவும் கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா லிப் ஆங்கிள்ன்றது என்ன அப்படின்னா எண்டு ஃப்ளாங்க் ஃபேஸுக்கும் ஓகேங்களா ரேக் ஃபேஸுக்கும் எண்டு ஃப்ளாங்க் ஃபேஸுக்கும் ரேக் ஃபேஸுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து லிப் ஆங்கிள் ஓகேங்களா இதெல்லாம் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபேஸஸை நம்ம நோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரிங்களா எல்லாமே வந்து முக்கியமானது இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சென்டென்ஸுமே நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணியாச்சு இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் ஓகேங்களா அதே போல் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம வரக்கூடிய வீடியோஸில் இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து மெட்டல் கட்டிங் சாப்டரை வந்து தெளிவாக நம்ம ஹை டீட்டெயிலாக ஹை லெவல்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்